究竟是怎样的一部爱情片，直接打败了百分之九十六的同类型电影，更有六十万人为其打出了八点六的高分。有人说这是人生必看的爱情电影，此刻的你应该放下浮躁的心，看完后一定会让你再次相信爱情。两人相识于一九四零年的盛夏，只一眼，男孩就被这个天真烂漫的女孩吸引。也许这就是一见钟情吧。随后，男孩做出了一个大胆的决定。随着摩天轮的降低，他竟然直接跳了上去。接着，他做了个更加疯狂的举动，徒手将自己挂在摩天轮上。就这样，在男孩的威逼之下，女孩答应了他。但女孩也不是好惹的。在大庭广众之下扒掉了他的裤子。第二天，男孩找到女孩，希望她兑现自己的承诺，而女孩也只能学着他耍起了无赖，直接不认账。男孩没有放弃，接着认认真真的介绍起了自己。女孩脸上露出了意味深长的笑容。You're good. You're good. No. No, you're getting me wrong. You're fantastic. You really are. I'm impressed. 女孩的嘴上虽然说着你太会撩了，但心里还是爱上了这个幽默风趣的男孩。晚上，在朋友的撮合下，两人在电影院再次相遇。就在这样的氛围下，两人深情地看着对方。电影结束后，两人拒绝了朋友开车相送，而朋友也看出了两人想要独处的目的。两人就这样悠闲地走在路上。晚风中，两人翩翩起舞，情到深处，两人情不自禁地相拥亲吻。就这样，两人相恋了。从未体验过自由的女孩，此刻放飞自我。他们在海边嬉戏，在河边跳水。此刻的两人爱的是那么的甜。深夜，男孩带着女孩来到一处荒废许久的庄园。漫长的岁月让他破败不堪。摇曳的烛光下，暧昧的味道充斥着整个房间。两人憧憬着未来。就在这样的美好憧憬中，两人渐渐靠近。可朋友的突然闯入，打破了这短暂而又美好的画面。原来，女孩的父母见她深夜未归，便召集了全城的警察来寻找。得到消息的女孩赶紧回到家中。这次，她和母亲爆发了前所未有的争吵。Trash, trash, not for you. Well, that is enough. You are not to see him anymore, and that's fine. No, it's not fine. Yes, it is. No, it's not fine. You're not going to tell me who I'm going to love. 此时的男孩也听到了女孩父母对自己的真实评价。这些难听的字眼让他急促不安，他起身走了出去，女孩也追了出来。男孩温柔地为她擦干眼泪后，转身离去。Do it! Do it! Do it! Do it! Do it! Do it! Do it! Stop it! Oh! You know what? I'm gonna do it. It's over. 女孩以为这次还会像以前一样，吵闹过后两人还是会重归于好。可当男孩上车后，女孩还是慌了。两人的争吵以男孩的离开草草结束。第二天，女孩醒来，却发现外面的世界已经天翻地覆，管家正在打包行李。原来，父母为了阻止两人，连夜决定搬离小镇。他发疯似的跑到男孩工作的木材厂，却没能见到他，只能托付朋友给男孩带话。最终，女孩带着遗憾离开了小镇。回到木材厂的男孩听到这个消息，急忙开车去往女孩的家中。可当他赶到时，却发现女孩一家早已人去楼空。男孩很绝望，他不停地给女孩写信，信中诉说着对女孩的思念。就这样，他写了三百六十五封信，但却没有收到一封回信。原来是女孩的母亲把所有的信都藏了起来。最终，男孩还是决定放弃过去，开始新的生活。随着战争的爆发，男孩决定参军入伍。在这场残酷的战争中，男孩看着自己的朋友死在自己的面前，就像是冥冥之中自有天意。女孩也成为了一位战地后方护士，在这里她邂逅了一位富二代军官。军官对女孩一见钟情，同时他也像男孩一样风趣幽默。就这样，两人走到了一起。不久后，在众人的祝福中，女孩答应了军官的求婚。可就在戴上戒指的瞬间，女孩的脑海中却浮现出了男孩的身影。此时的男孩也在战争结束后退伍归来，在父亲的资助下，他买下了和女孩曾经憧憬着未来的房子。就在男孩进城申请建筑执照时，他见到了那个朝思暮想的女孩。他不顾一切地冲过马路，却看到了女孩和别人搂腰深吻。自打这天以后，男孩的心态发生了转变。他觉得，只要重建他们那晚幽会的小屋，女孩就会回到他的身边。男孩最终建好了房子，房子的建成也吸引了当地报社的采访，甚至有人出高价购买，但都遭到了男孩的拒绝。此时，婚期将近的女孩试着婚纱，无意间发现了男孩和房子的合照。女孩不可思议地盯着照片，接着她便晕了过去。她本以为自己已经忘记了男孩，可现实却再一次把她拽回了那个夏天。于是，她简单地和未婚夫商量了一下，便开车回到了小镇。看着他们曾经憧憬的梦想家园，女孩愣了神。这时，男孩走了出来，阔别多年的爱人再次见面，一切都显得那么陌生。两人久久对视，却没有说话。此时的女孩略显尴尬，急切的她想逃离此地，却一头撞在了栅栏上。反应过来的男孩终于走了过来。
。You wanna come in? Okay. 两人聊着彼此的过往，回想起曾经的甜蜜，让如今的两人不免伤感。第二天，男孩带着女孩来到自己的心灵圣地，一片宛如仙境的湖泊。此时的女孩忘记了世俗的偏见，只享受着这里的片刻温存。此时天空下起了大雨，雨水中两人对着彼此肆意的笑着，就像那年夏天一样，两人都没有变。回到岸边，女孩再也无法压抑自己多年的疑问。Why did you write me? Why? It wasn't over for me. I waited for you for seven years, and now it's too late. I wrote you 365 letters. I wrote you every day for a year. It wasn't over. Still 多年的误会在这一刻终于解除。就这样，两人在这个梦想中的房子里度过了两天幸福的时光。随着女孩母亲的到来，打破了这来之不易的幸福。女孩质问母亲，为什么当年私自扣下了那些信？面对女儿的质问，母亲将她带到了一个采石场。原来母亲当初也曾面临着和女孩一样的困境，但她最终选择了现在的丈夫。她无法想象，如果当初选择了眼前的男人，如今她过的会是什么样的日子。回来后，母亲将男孩当年写的信全都交给了他。女孩陷入了迷茫，一个是即将结婚的丈夫，一个是尘封多年的旧爱，她不知如何选择。两人再次爆发了争吵。Well, that's what we do. We fight. We're gonna have to work at this every day, but I want to do that because I want you. I want all of you, forever. You and me, every day. You do something for me. 最终，女孩还是开车离开了。路上的她已经哭红了双眼，分神间，她差点和卡车相撞。随即，她拆开了那些尘封许久的信件。My dearest Al, I couldn't sleep last night because I know that it's over between us. I'm not bitter anymore because I know that what we had was real. 女孩找到了未婚夫，并坦白了一切。未婚夫选择原谅她，并希望她可以做出自己的选择。就这样，在一个明媚的早晨，女孩带着行李做出了选择。随着镜头的切换，两位老人出现。我杀死，让我杀死，让我杀死。原来此刻的老人正是故事中的恋人。女孩得了老年痴呆症，她忘记了所有的事，老人只能每天通过讲故事的方式，帮助妻子回忆起他们相爱的过往。而妻子的清醒只维持了几分钟，下一刻她就推开了老人。看着这一切，老人的心中痛苦不已。深夜，老人看着两人曾经的过往，来到了妻子的病房，而这次妻子也终于认出了他。What's going on? When I can't remember anything anymore, what will you do? I'll be here. I'll never leave you. I think I loved him too. Anything we wanted to. 当晚，两人牵着彼此的手，依偎在一起，彼此相约着来世再见。清晨的第一缕阳光照进病房，两位老人也已经在睡梦中离去，兑现了对彼此的承诺。也许电影中的情节是我们在现实中无法完成的梦，但却是我们自始至终都想要的爱情。